สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักของซีทุกคนเดลี่ไอทีกับซีเมียเกนมาแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามเดลี่ไอทีในพอดแคสต์ด้วยนะคะตอนนี้ใครที่ฟังผัดทางวิทยุสทรอเอฟเอ็มร้อยหอยู่ก็สามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง i อ u n e s Podcast ซึ่งโพสต์ไปหนึ่งอาทิตย์ดีใจมากเลยอะ่ะคือแบบติดอันดับ3แล้วบนพอดแคสต์ก็อย่าลืมไปฟังแล้วก็ไปคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะเผื่อบางคนที่ฟังแล้วเนี่ยแหมเป็นกูรูเก่งประซีก็ช่วยๆเข้ามาโพสต์เข้ามาคอมเมนต์กันได้เรื่อยแล้วกันนะจะได้อัปเดตกับเขาบ้างในวันนี้ซีอยากจะพูดหลายเรื่องมากเลยไม่รู้จะพูดเรื่องไหนก่อนพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้ดีกว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ทําให้แบตเตอรี่มีความจุมากกว่าเดิม3เท่านั่นหมายถึงแบตมือถือของคุณหรือแบตอะไรต่อมีอะไรก็ตามเนี่ยแบตเตอรี่ที่ใช้ลิเธียมไอออนจะมีความจุได้มากถึง3เท่าคือปกติอย่าง iPhone น่ะ iPhone 4s อ่ะโอ้ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดว่าของตัวเองมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมใช้ครึ่งวันแบตหมดนะคะปอซีก็เหมือนกันนะซีก็ใช้ครึ่งวันแบตหมดจริงๆต้องบอกว่าใช้อยู่บ่อยๆอ่าโอเคอินสตาแกรมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือบางคนไปโทษ 3G ว่าเอ๊ะ 3G เกี่ยวเปล่าอะไรเงี้ย 3G บ้านเราไม่เสถียรหรือเปล่าเลยมีผลต่อแบตเตอรี่โอเคนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็อืมความแรงของเครื่องเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งว่าแบบเครื่องที่มันเร็วๆแรงๆอะ่ะก็อย่างที่สิบอกว่ามันก็จะเหมือนแบบรถซูเปอร์คาร์มันก็จะกินน้ำมันเยอะใช่ไหมทีนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือการที่เราอัปเดตเรื่องของแบตเตอรี่ที่เจ๋งกว่าเดิมได้ถึง3เท่าเนี่ยมันก็เลยแบบว่าแอบจําเป็นนิดนึงปะผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่จากทางวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะก็ทําวิจัยขึ้นมาแล้วก็ค้นพบวิธีที่ทําให้แบตลิเธียมไอออนมีความจุสูงขึ้นด้วยการเปลี่ยนขั้วบวกจากเดิมที่ผลิตด้วยกราฟไฟนะคะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมาใช้ดีบุกแทนแล้วมันจะจุได้มากขึ้นถึง3เท่าอ่างงหลายคนไม่รู้ว่าขั้วบวกเนี่ยเป็นขั้วที่สําหรับใช้เก็บประจุลิเธียมไอออนเมื่อประจุไอออนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคิดภาพตามนะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบมันจะทําการปล่อยกลุ่มคล้ายๆอิเล็กตรอนอ่านึกภาพเป็นแบบอิเล็กตรอนวายวนนะมาจุดๆๆๆออกมาตลอดเส้นทางที่มันไหลผ่านนี่คือวิธีในการจ่ายพลังงานต่างๆที่แบตเตอรี่ทำกับอุปกรณ์ของคุณแต่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ขั้วบวกที่ทำมาจากกราฟไฟต์พอเปลี่ยนมาใช้ดีบุกนี้เขาบอกว่าจะทำให้เก็บไฟฟ้ามากขึ้นถึง3เท่าอย่างที่ซีบอกแต่ว่าพอนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าไส้ในแบตเตอรี่เนี่ยนะคะด้วยวิธีการที่เขาบอกว่าอัดแน่นแบบถูกประสิทธิภาพปัญหาของดีบุกก็คือสิ่งที่เรียกว่า whiskers whiskers นี่ไม่ใช่ whiskers อาหารแมวแต่อย่างใด whiskers คือสิ่งที่อาจทำให้วงจรช็อตเออถ้าเกิดว่าแบบว่าแบตเตอรี่ใช้แรงขึ้น3เท่าแต่ช็อตง่ายคุณเอาวะถามจริงเพื่อนเสียก็จะเสี่ยงนะว่าเดี๋ยว iPhone มาแบตบึ้มในหน้านี่ไม่ไหวนะคะหลังจาก60ปีที่ไม่มีใครแก้ปัญหา whiskers ก็คือการใช้ดีบุกแทนกราฟไฟในแบตเตอรี่ที่เทียมไอออนเนี่ยตัว whiskers นี่คือการช็อตของวงจรไม่เคยมีใครแก้ปัญหานี้ค่ะเพราะว่าก็กลัวจะช็อตไงก็คงคิดเหมือนซีเหมือนกันตอนนี้นักวิจัยของ WSU อย่างที่บอกก็คือ Washington State University หาวิธีจัดการและควบคุม whiskers ได้แล้วคือจะไม่มาช็อตมาบึ้มอะไรใส่หน้าเราแน่นอนเขาบอกว่าเขาทำให้มันเกิดในระดับอนุภาคคือนาโนถ้าเกิดว่ามันจะมาช็อตหรือสร้างความเสียหายเนี่ยมันก็จะระดับเล็กแบบเล็กมากเราไม่รู้สึกเลยซึ่งจะทำให้เรามีพื้นที่เยอะมากในการเก็บไฟฟ้าโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการช็อตของวงจรตามมาคือบางทีเราเก็บไฟฟ้าเข้าไปเยอะๆซีนึกภาพนะมันน่าจะเป็นแบบพลังงานความร้อนบางอย่างที่วงจรมันก็จะเสียแบตเตอรี่มันก็ข้างในอาจจะแบบเกิดอาการแบบโอ้ช็อตเลยดีกว่าอะไรเงี้ยปัญหานี้ก็อย่างที่บอกว่าได้รับการแก้ไขแล้วเราจะเอาดีบุกมาผลิตเป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วค่ะต่อไปนะคะซึ่งถูกกว่ากราฟไฟอีกซะด้วยนะคะแล้วก็สามารถแบตเตอรี่เนี่ยจะเรียกว่าแรงมากกว่าเดิมจุมากกว่าเดิม3เท่าไม่ใช่แรงมากกว่าเดิมคือความจุเยอะกว่าเดิมนะคะก็คือใช้งานได้นาน
จุขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวและแบบแบบใหม่นี้นะคะจะวางจำหน่ายในระยะเวลา1ปีนับจากนี้เป็นต้นไปคือประมาณช่วงซีว่าก็มีประมาณต้นๆมิถุนายนปีหน้าน่าจะวางจำหน่ายกันได้แล้วแต่คุณสังเกตไหมคนที่ใช้มือถือพวก Blackberry หรือว่าโทรศัพท์มือถือต้องบอกว่ามีหลายๆรุ่นนะที่เสียรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชาร์จไฟไปแล้วแป๊บเดียวก็เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆของแบตเตอรี่ของแต่ละค่ายที่เขาให้ความสําคัญกันนั่นเองนะคะก็มาดูกันต่อไปเพราะว่าน่าลาคาญมากอะความรู้สึกซีซีรู้สึกว่าซีรอเทคโนโลยีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยนะคือแบตเตอรี่ที่มันอยู่ได้แบบอาทิตย์หนึ่งได้ไหมคือไม่ต้องชาร์จเลยได้ไหมหรือการชาร์จพลังงานไฟฟ้าเหมือนกับ Wi-Fi คือเดินเข้าบ้านแล้วชาร์จเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือมันจะเจ๋งมากขนาดไหนถ้าเกิดว่าแบบอุปกรณ์ไอทีไม่จะไปต้องมาเสียบชาร์จสายระยงระยางแบบสิบเส้นขนาดเนี้ยเองจริงโหกล้องตัวนึงตอนนี้ต้องพกที่ชาร์จเมดูซ่าค่ะคือหนึ่งรูมีสิบหัวอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อนด้วยซึ่งเราก็ดูกันต่อไปนะคะคือหลายๆค่ายเนี่ยพวกทั่วโลกเขาก็มีพัฒนากันหลากหลายมากในการชาร์จประจุไฟฟ้าอย่างถ้าเกิดเราเห็นเดินเข้าไปในร้านดอทไลฟ์หรือร้านแบบสตาฟอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบอุปกรณ์อย่างที่ไฮเทคสุดเลยที่เฮซีเห็นในบ้านเรานะคือตัว power mat power mat เป็นอุปกรณ์คล้ายๆกับเป็นกล่องอันนึงเสียบปักแล้วเราแค่เอา iPhone เอา Blackberry ของเรานะคะเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างกล้องอะไรเงี้ยวางลงไปตรงกล่องเนี้ยมันจะดันไฟฟ้าเข้ามาเลยโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเสียบชาร์จเอออันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อมาลองใช้นะคะเห็นราคาแล้วอึ้งอึ้งนิดนึงคือสี่พันเกือบสี่พันสี่พันเจ็ดได้มั้งคือพอพอเห็นราคาแล้วก็วางดีกว่าขอคิดดูอีกทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดได้นานหน่อยอาจจะไปลองซื้อมาเทสดูนะคะใครลองเทสแล้วเนี่ยลองแชร์บอกซีบ้างแล้วกันซีก็อยากได้มาเลยตัว power mat แต่ว่าวันนี้อ่ะอัปเดตกันเรียบร้อยแล้วนะว่ามีเทคโนโลยีที่จะทำให้แบตเตอรี่มีความจุมากกว่าเดิม3เท่านั่นก็คือการใช้ดีบุกแทนกราฟไฟในแบตเตอรี่ลิเธียมอีออนนั่นเองนะคะอย่าลืมเวลาบอกเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะสวัสดีค่ะ